Pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa naye Christina Mshiu karibu Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ametembelea kituo cha televisheni cha ASTV na kujionea ufanisi wa urushaji wa matangazo katika mfumo wa kisasa. Akiwa katika kituo hiki amejionea mitambo ya kisasa inayotumika kuchakata, kuratibu na kurusha matangazo hewani pamoja na kukutana na wafanyakazi walioshaheni ujuzi wa kutumia uweledi katika uzalishaji wa vipindi. Akiwa katika kituo hiki Makonda amesema amejionea uwekezaji wa kisasa uliofanywa katika tasnia ya utangazaji nchini ambayo ni fursa muhimu kwa uzalishaji wa ajira kwa vijana. Ni vifaa kwanza vya kisasa vinavyoendana na teknolojia na matakwa ya serikali yetu ili kuweza kufanya matangazo yenye vigezo na viwango pasipokuwa na distortion yoyote ile. Lakini la pili ambalo nimelifurahia ni kwanza jina tu Afrika Swahili. Afrika Swahili ikiwa originated Tanzania maana yake tunakuwa nafanya kazi kubwa mbili. Moja tunatangaza Tanzania yetu kwa lugha yetu ya Kiswahili. Lakini wakati huo huo tunafanya kazi yetu ya kuwabalisha wa Tanzania na wa Afrika kwa lugha ya Kiswahili. Kwa kwa namba moja nyingine ni kitu ambacho ni cha kipekee. Jina lenyewe lilobuniwa linabeba heshima ya Tanzania. Katika hatua nyingine akizungumzia maendeleo katika mkoa wa Dar es Salaam amesema kuna mafanikio katika sekta za afya na elimu. Uh, tunapiga hatua sio kubwa sana lakini tunasuasua kwenye upande wa madarasa sababu idadi ya wanafunzi uh, tangu rais atoe kibali cha watu kusoma bure imekuwa kubwa kuliko mategemeo ingawaje changamoto nazo zipo katika baadhi ya maeneo changamoto zizoko ziko za aina tatu kuna changamoto za kiutendaji walimu kutokusikilizwa na kupewa nafasi ya kutekelezewa mahitaji yao kwa wakati na baadhi ya watumishi lakini kuna changamoto za kimiundombinu kama sasa nimekuja kugundua walimu hawana vyo wala hawana ofisi katika shule mia sita, zaidi ya shule mia nne na mbili hazina choo wala ofisi kwa ajili ya walimu maana mazingira yale sio mazuri kwa mwalimu kufanya kazi yake vizuri Juhudi mbalimbali zimekuwa zikichukuliwa na serikali ya Tanzania katika kuinua kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa ngazi mbalimbali za elimu iko ni pamoja na ile ya elimu ya msingi na sekondari. Hivi sasa watendaji katika mashauri mbalimbali nchini wameanza kuchukua hatua iko ni pamoja na kutekeleza mpango wa kusoma, kuandika na kuhesabu uliopewa jina la KK3. Mkoa ni Manyara mpango huu umeanza kuzaa matunda baada ya kiwango cha wanafunzi wa shule za msingi wanaojua kusoma, kuandika na kuhesabu kupanda kutoka asilimia nane mwaka wa 2014 hadi kufikia asilimia 35 mwaka huu. Erasmus Bureta ni afisa elimu taaluma wa mkoa Manyara anasema pamoja na kupanda huko lakini bado kuna changamoto nyingi. Baada ya changamoto ambazo zimetokeza ni kwamba bado kwa kuangalia ile ile kile kesi ya walimu waliopata ile mafunzo bado kuna uhaba uchache wa walimu ambao wanafunisha au madarasa ambayo wanapaswa kupasta hizo studies za KK pili kuna kwa sababu ya ya, ya huu mwitikio wa elimu elimu bila malipo kumekuwa na wanafunzi wengi sana madarasani kwa hiyo madarasa yanajaa kutilia uwezo wa walimu kufundisha kule darasani Afisa elimu mkoa Manyara Arnold Msuya amesema kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa darasa la saba mkoa ni Manyara bado hakiridhishi. Kwa jumla kiwango hiki cha ufaulu hakiridhishi. Ipo jitihada kubwa zinahitaji kufanywa ili kujikwamua katika hali hii. Ili kiwango hiki cha ufaulu eh kukua. Katika Jumahili almashauri zote za mkoa wa Manyara zimeonyesha zana mbalimbali za kufundishia KK3 na wanafunzi 14 wameibuka washindi wa kujua kusoma kwa ufasaha. Kwa na kila mwalimu wake naelekeza na wafanya. Nilikuwa na wasikiliza walimu wangu 
nyumbani nilikuwa na jisemendo maana nilikuwa mshindi Akizindua Jumahili mkuu wa mkoa wa Manyara Dr. Joel Bendera katika hotuba yake iliyosomwa kwa niaba yake na katibu tawala msaidizi serikali za mitaa Kenneth Kaganda amewataka wazazi kufuatilia maendeleo ya watoto wao. Sasa tunashuhudia mpango huu ambao sasa unaanza kusomesha kwa mtoto ni lazima ajengwe tangu akiwa shule za awali. Mkuu wa mkoa wa Rukwa Kamishna Mstaafu Zelote Steven ameshauri kamati ya maandalizi ya nane nane nyanda za juu kusini kufikiria kushirikisha nchi za SADC ili kuongeza hamasa na kuleta ushindani kwa Watanzania wafahamu yanayofanyika katika nchi za jirani. Maonyesho ya nane nane kwa kanda ya nyanda za juu kusini yanafanyika katika viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya ambapo mheshimiwa Zelote Steven amesema kuwa nchi ya Tanzania inafikia kwa njia zote ardhi, majini na angani na ni muhimu kuzishirikisha nchi za ukanda huo. Akizungumzia maadhimisho hayo yanayofanyika Agasti nane mkoa ni Mbea mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga mheshimiwa Kilolo Ntila ameonesha kuwa yanafanyika kikanda ili kuwafikia watu wenye kipato cha kati kutokana na halmashauri zao pamoja na wakulima wasio na uwezo ili kupata elimu na ujuzi wa kilimo Mkuu wa mkoa Dar es Salaam Po Makonda amepokea vitanda na hamsini vitakavyopelekwa katika jengo jipya la wodi za wazazi katika hospitali ya Rufaa ya wilaya Ilala Amana ili kukabiliana na msongamano wa wazazi wanaokwenda kujifungua katika hospitali hiyo. Po Makonda ni mkuu wa mkoa Dar es Salaam anasema lengo ni kurahisisha huduma pamoja na kuondokana na wazazi kulala katika kitanda kimoja zaidi ya mmoja vitanda hivi vinakwenda kwa ajili ya kuhudumia wodi ya amana. Wodi ya kisasa ambayo inakizi vigezo vyote vya kuwafanya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wajisikie fahari kuwepo katika huduma hii ya afya katika upande wetu wa mkoa wetu. Fulani nilionayo wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wanaendelea kutunga mkono, wanaendelea kuijenga Dar es Salaam yao. Kwa maana huduma ikiboreka tuna uhakika wa kila mmoja atafanya shughuli zake za maendeleo pasipokuwa na shaka yote ile. Suleiman Nasoro ni mdau wa maendeleo aliyefanikisha kujengwa kwa jengo hilo pamoja na vitanda hivyo vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni tatu. Kama ambavyo ilikuwa hadi ya mwanzo kutokana na hali halisi tuliojionea na nilizungumza hicho mwanzoni kabisa tulipoanza harakati za usafi kwa kuitikia wito wa Mheshimiwa Rais na sisi tukiwa tulijitolea kusafisha hospitali ya Ilala tukamkuta mama na mtoto akiwa katika mazingira ma ya kusikitisha kusema ukweli na ndio tulikusudia tuanze pale. Ombi la mkuu wa mkoa akasema no, twende kwenye wilaya zote na sisi tukaliitikia. Kwa hiyo tunakwenda kwenye wilaya zote ya Kinondoni pamoja na Temeke na tunategemea hatua ya pili kwenda Kinondoni na hatua ya tatu kwenda Temeke kufanya ufadhili unaofanana sawa na huu. Mstahiki meya wa Manispaa Ilala Omari Kumbila Moto Anasema hayo ni matokeo usimamizi chanya wa watendaji wa mashauri katika kuwaletea watu maendeleo. Ni mpongeze kwa juhudi ndizozofanya za kutafuta wadau. Nia na mazumuni kuleta huduma katika manispa ya Ilala na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla. Niliuliza swali kwamba kwa nini kanzi ya Ilala? Mimi naweza vivyo nikamsaidia kwamba Ilala imetoa hati safi katika matumizi ya fedha za umma. CIG imethibitisha hilo na yote kutokana na namna gani Mheshimiwa Makonda anavua bana watumishi wa manispaa katika kutekeleza yale malengo ambayo serikali imekusudia. Mtazamaji usiende mbali vipundi ni soko la fedha. Viongo vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2911 na
na kuuzwa kwa shilingi 2941. Yuro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2632 na kuuzwa kwa shilingi 2650. 658 shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 40 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 57 shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61 Rand Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 167 na kuuzwa kwa shilingi 168 Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti sabini na mbili nayo na faranga Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti kumi na mbili na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti kumi na nne viongo hivi ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania mimi ni Christina Mshiu habari za soko la fedha kutoka kwake Christina Mshiu zinahitimisha swahili habari kwa hii sasa kwa niaba wote Wala shiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwanzangu ni Steven Mumbi na katika habari za soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Christina Mshiu Asante